ലോകത്തെ കോവിഡ് ബാധിതർ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കോവിഡ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് ലക്ഷമായി ഉയർന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാല് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു അമേരിക്കയാണ് കോവിഡ് രോഗികളിൽ മുന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് ലക്ഷമായി മരണം ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷവും ബ്രസീലിലും റഷ്യയിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ബ്രസീലിൽ ഏഴ് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ലക്ഷം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു റഷ്യയിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്ത് കോവിഡ് നയന്റീന്റെ വ്യാപനം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുകയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുൻകരുതലിൽ പിന്നോട്ടു പോകരുതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രതിദിനം രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് യൂറോപ്പിലെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ സ്ഥിതി മോശം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് വീതം കോവിഡ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പല രാജ്യങ്ങളും രോഗലക്ഷണമില്ലാത്ത വൈറസ് ബാധിതരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് വംശവർക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന അമേരിക്കയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം സമര പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ തലവൻ ടെഡ്രോ സഥാനോം ഗബ്രിയേസ് പറഞ്ഞു അതിഥികളെ മടക്കണം തിരികെ പോകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം മടക്കി അയക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം മടങ്ങാനുള്ള ശ്രമിക് ട്രെയിൻ ഏർപ്പെടുത്തണം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കണക്കെടുക്കണമെന്നും തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ തുറക്കണം വിലക്കുകൾ ലംഘിച്ച് സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചതിന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരമാണ് തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് തൊഴിലാളികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാ പദ്ധതികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തണം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയെ എടുത്ത കേസിലാണ് വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിർദ്ദേശം ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ജൂലൈ എട്ടിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ മടങ്ങിവരവ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ വരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ ഗൾഫ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനാല് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ജൂൺ പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ മാത്രം എത്തുന്നത് പതിനാല് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളാണ് മൂവായിരത്തിലധികം പ്രവാസികളാണ് ഈ വിമാനങ്ങളിലായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നാട്ടിലെത്തുക ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ അൾജീരിയ ഖാന താജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് സർവീസുകൾ ചാർട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ വന്നാലും സൌകര്യം ഒരുക്കാൻ സജ്ജമാണെന്ന് സിയാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ പതിനഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തും അബുദബി സലാല ദോഹ കുവൈറ്റ് ദുബായ് മസ്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളാണ് ഈ വിമാനങ്ങളിലെത്തുക പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇരുപത് തീയതികളിലായി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങളും എത്തും ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് സിഡ്നിയിൽ നിന്നും ഡൽഹി വഴിയുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനം കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് മാൾട്ടയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക വിമാനം ജൂൺ പതിനാറിന് ശേഷമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് സിയാൽ അറിയിച്ചു തൃശൂരിൽ നിരോധനാജ്ഞ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവണൂർ അടാട്ട് ചേർപ്പ് പുറത്തുശ്ശേരി വടക്കേക്കാട് തൃക്കൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്നലെ ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരാണ് ആശുപത്ര